जो गुजर गया उसे याद मत करो मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो क्योंकि स्टूडेंट कल के चक्कर में तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि कल 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 नाम ही काल का होता है तो जो कुछ करना है हमने अभी और इसी समय करना है क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कल आए या ना आए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं मनु गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्किल्स में स्टूडेंट्स कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी डाउन चल रही है इसीलिए मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकती फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जो भी टाइम मिलता है जब थोड़ी सी जो भी मेरी रिकवरी होती है उसमें मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूँ ऐसे ही मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम हिंदी संस्कृत के या इंग्लिश के हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए तो आज मैं वही बता रही हूँ हिंदी संस्कृत कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो आपका और इंग्लिश इन तीनों की आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ तो देखते हैं सबसे पहले पैडागोजी ऑफ हिंदी और संस्कृत के मैक्सिमम मार्क्स आपको पता ही है स्टूडेंट एट्टी का एट्टी नंबर का ये आता है और टाइम वही थ्री आवर्स ही रहेगा तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट बनेगा जो इसमें है अक्षर विन्यास या वर्तनी अशुद्धियाँ और इसको दूर करना तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा ये कि हिंदी भाषा में पाई जाने वाली जो अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा सेकंड आपका बन जाएगा भाषाई कौशल और पठन कौशल इसके बारे में सारी आपने डिटेल में लिखनी है कि भाषाई कौशल क्या होता है इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाषाई कौशल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पठन कौशल क्या चीज़ है स्किल किसे कहते हैं पठन कौशल क्या है और एक कक्षा कक्ष में पठन कौशल का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं उसके बाद आ जाएगा थर्ड आपका देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि का कंसेप्ट क्लियर इसके गुण दोष सारा क्लियर होना चाहिए एंड देन फोर्थ बनेगा जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो मौखिक अभिव्यक्त कौशल है वो क्या है उसके गुण और दोष सब और उसकी व्याख्या उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी का भी कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो ब्लूम वाला क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना इसका मैंने वीडियो लेक्चर आपको दे रखा है तो आप उसे मिस ना करते हुए कंप्लीट देखें अगर कुछ डिफिकल्टी आई आती है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो उसे तो इसके बाद हम देखते हैं संस्कृति भाषा संस्कृत भाषा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट बनेंगे क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों ही सेम से होते हैं स्टूडेंट कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है अगर आप हिंदी में जो क्वेश्चन कर लेते हो वही संस्कृत में बन जाते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण का अर्थ इसका महत्व क्या है इसके उद्देश्य क्या हैं एंड देन श्रवण और पठन कौशल आ जाएगा इसमें इसमें कि श्रवण तथा पठन का जो अभ्यास है वो क्या है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसमें एक सूत्र है सामान्य सिद्धांत सूत्र तो तीन चार क्वेश्चन ही बनेंगे बाकी इसमें पठन कौशल वगैरह ये चीज़ें बन जाएंगी एंड यूनिट नंबर सेकंड में जो सेकंड है सेकंड में है आपका क्वेश्चन सूक्ष्म पाठ योजना यानी कि माइक्रो लेसन प्लान पाठ योजना ये मैंने क्लास में भी करवा रखी है कि माइक्रो लेसन प्लान क्या होते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं एक शिक्षण प्रणाली में तो सारे ही कौशल करने हैं इसमें जैसे उदीबन परिवर्तन कौशल आ गया जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं कौशल कोई भी नहीं छोड़ना ये सिर्फ आपके बीएड के लिए ही नहीं बल्कि आपका कोई भी अगर आप आगे इंटरव्यू में इंटरव्यू फेस करते हो तो उसमें भी क्वेश्चन आपको यही पुट हो जाएगा कि आपने कौशल कैसे यूज़ करते हो और कौशल का यूज़ करके कक्षा कक्षा में कैसे पढ़ाते हो ठीक है तो क्वेश्चन कौशल आपने करनी है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद आ जाता है सूचना तथा संप्रेषण तकनीक के माध्यम से भाषाई कौशल का विकास सूचना और संप्रेषण के माध्यम से हम भाषाई कौशल है उसका विकास कैसे कर सकते हैं इकाई योजना आ जाती है इकाई योजना किसे कहते हैं पाठ योजना कैसे किसे कहते हैं इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं इसका अर्थ क्या है महत्व क्या है या अलग से ये भी बन जाएगा कि पाठ योजना जैसे माध्यमिक बच्चों के लिए हम पाठ योजना कैसे कर सकते हैं तो उसका सारे आपके स्टेप्स कंपोनेंट्स क्राइटेरिया प्रेजेंटेशन सारा कुछ आ जाएगा 
तो ये सारा कुछ आपने बताना है क्योंकि इसमें पाठ योजना के ऊपर मैंने सारे वीडियो बना रखी आप उसे देख सकते हो उसके बाद संस्कृति में बन जाएंगे संस्कृत के जो है सूक्ष्म इसमें भी देखो वही सूक्ष्म पाठ योजना आ गई और इसमें भी संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां आ जाएंगी इसमें संस्कृत पाठ्य पुस्तक का निर्माण और प्रत्यक्ष विधि कैसे हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं और प्रत्यक्ष विधि क्या है इसके गुण क्या हैं इसके दोष क्या हैं कैसे कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं यूनिट नंबर थर्ड देखते हैं थर्ड में आ जाएगा अनुवाद शिक्षण प्रणाली अनुवाद शिक्षण प्रणाली क्या है इसका अर्थ क्या है विशेषताएं क्या है आ, उसके बाद व्याकरण आ जाएगी इसकी परिभाषा गुण दोष इसके उद्देश्य और इसके स्टेप औपचारिक औपचारिक शिक्षा क्या है अनौपचारिक क्या है इन दोनों में क्या अंतर है व्याकरण शिक्षण के अंतर के द्वारा हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को कैसे ले सकते हैं रचना शिक्षा भी रचना शिक्षण क्या है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं और इसके प्रयोग इसके उद्देश्य क्या हैं उसके बाद संस्कृत में देखते हैं संस्कृत में गद्य शिक्षण आ जाएगा आपका पद शिक्षण आ जाएगा व्याकरण शिक्षण और अनुवाद शिक्षण इसकी प्रक्रिया इसके उद्देश्य और इसके स्टेप्स ये सारे आपने करने हैं क्योंकि गद्य पद के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है संस्कृत में भी और हिंदी में यूनिट नंबर फोर्थ में देखते हैं इसमें आ जाएगा आपका पैडागोजिकल एनालिसिस यानी कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण क्या है एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक गद्य या पद का माध्यमिक कक्षा के रूप में हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इसको इसका मीनिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए देन उसके बाद उसके स्टेप्स के आधार पर हम इनका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं मूल्यांकन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं ये शिक्षा शास्त्री और इवेल्युएशन इनके दोनों के मैंने लेक्चर दे रखे हैं अगर किसी ने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो पाठ्य पुस्तक आ जाएंगी टेक्स्ट बुक्स इसकी विशेषताएं क्या है और आठवीं कक्षा के बच्चों के पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए कैसे इसकी समीक्षा कर सकते हैं हिंदी अध्यापक कैसा होना चाहिए कैसे पढ़ाता है उसके क्या गुण होने चाहिए उसमें क्या कौन कौन से उसके कर्तव्य होने चाहिए और वर्तमान स्थिति में जो है अध्यापकों की वर्तमान स्थिति कैसी है कैसे हिंदी अध्यापक पढ़ाते हैं या क्या उनमें सुधार करने की जरूरत है और संस्कृति में वही बन जाएगा देखो मूल्यांकन आ जाएगा शिक्षण संबंधी शुद्धियाँ क्या है गृह कार्य नियोजन क्या है और संशोधन की प्रक्रिया क्या है ठीक है तो चारों यूनिट में से जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सब आपको बता दिए तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल इंग्लिश है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट यूनिट में आपका बन जाएगा वट इज़ लैंग्वेज लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि डिफाइन लैंग्वेज डिस्कस द लिंग्वेस्टिक प्रिंसिपल्स इन डिटेल इसके इम्पॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल्स एंड इससे फंक्शन ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हो मुझे हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है तो नाइन्टी नाइन परसेंट बोल सकती हूँ क्योंकि एक परसेंट तो हमें हम भी इंसान हैं पता नहीं चलता भी मोस्टली चांस यही है कि ये वाला क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में एम एंड ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है एम एंड ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी uh, लेवल पर कौन कौन से एम होने चाहिए राइट द एम ऑफ सेकेंडरी लेवल एंड देन थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा अप्रोच से रिलेटेड बन जाएगा कि वट डू यू वट डू यू मीन बाई अंडरस्टैंडिंग बाई अप्रोच डिस्कस द फिलोसफिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेज टू लैंग्वेज एक्विशन तो क्या क्या जो हैं अप्रोचेज क्या हैं फिलोसफिकल और सोशल साइकोलॉजिकल बेस पर हम अप्रोच को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आ जाएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्या है तो अप्रोच का क्वेश्चन बन जाएगा एक एक एम का बन जाएगा एंड देन एक लैंग्वेज का अगर तीनों क्वेश्चन कवर अप कर लेते हो तो आपके सिक्सटीन मार्क्स कहीं भी नहीं गए सिक्सटीन मार्क्स में भी जितना भी आप अच्छे तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो तो अच्छे मार्क्स ले सकते हो उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड सेकंड में बन जाएगा प्रोज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बनेगा प्रोज से रिलेटेड बन जाएगा प्रोज आ जाएगा इसमें प्रोज के ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे एंड uh, ऑब्जेक्टिव के बाद इसके स्टेप्स आ जाएंगे ओके okay, जैसे डिफाइन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश हाउ विल यू डू द सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यूनिवर्सिटी में एंड देन सेकेंड है मैथड वट इज़ मैथड डिफाइन अप्रोच एंड डिफ्रेंसिस विच इज बिटवीन मैथड एंड अप्रोच कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वट इज ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या हाउ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हेल्प इन बेटर लैंग्वेज लर्निंग एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एंड देन थर्ड आ जाएगा इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच 
एंड वायलोंगल मेथड वायलोंगल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फोर नंबर में भी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है को कुर कुर को कोकुरिकुलम एक्टिविटीज़ आ जाएगी इसमें इम्पॉर्टेंस आ जाएगी इनकी जैसे व्हाट डू यू मीन बाय को कोकुरिकुलम एक्टिविटीज़ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन डिबेट्स एंड वर्कशॉप्स इन लर्निंग इंग्लिश ओके okay, तो ये डिबेट्स एंड वर्कशॉप आ जाएगा लर्निंग इंग्लिश में एंड देन बन जाएगा इसमें पोइट्री व्हाट इज़ पोइट्री डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सब्जेक्ट स्टेप्स माइक्रो एंड मेगा लेसन प्लान आ जाएगा व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग व्हाट इज़ मेगा टीचिंग डिफाइन माइक्रो एंड मेगा लेसन प्लान या कोई भी एक आपको लेसन प्लान मिलेगा उस पर आपने मेगा टीचिंग के थ्रू जो स्टेप्स बताकर उसमें आपने एक लेसन प्लान तैयार करना है ओके एंड देन थर्ड थर्ड यूनिट में से देखते हैं हम थर्ड यूनिट में से प्रोनाशिएशन का बन जाएगा मीनिंग प्रोनाशिएशन का मीनिंग कंसेप्ट इसके टाइप्स इसके यूजेस एंड फीचर्स एंड सेकंड बन जाएगा इसमें इंग्लिश साउंड्स क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स हम जो है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डिवेल्प कर सकते हैं राइटिंग स्किल क्या है मैथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग के मैथड्स इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एंड देन रीडिंग स्किल वट इज़ रीडिंग स्किल रोल ऑफ टीचर इन डिवेलपिंग स्किल तो एक जो टीचर है क्या रोल प्ले कर सकता है डिवेलपिंग स्किल में एंड देन फोर्थ यूनिट आ जाएगा एंड देन फोर्थ आ जाएगा ओके फोर्थ यूनिट में बन जाएगा आपका रेमिडियल टीचिंग आ जाएगा इसकी सिग्निफिकेंस आ जाएंगी इसकी कॉमन एरर्स क्या आ जाएंगी हाउ कैन कॉमन एरर्स थ्रू रिमूव थ्रू रेमिडियल टीचिंग यानी कि हम कॉमन एरर्स को कैसे दूर कर सकते हैं एक रेमिडियल टीचिंग के द्वारा एंड देन उसके बाद बनेगा एक एवेल्यूएशन का एवेल्यूएशन कंटिन्यूज एंड कंप्रीहेंशन इवेल्यूएशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवेल्यूएशन का ओके okay, और कंटिन्यूज एंड कंप्रीहेंशन एवेल्यूएशन जो है वो आपके यूजीसी नेट सी टेट एच टेट में भी पूछा जाता है इट्स इम्पॉर्टेंस टेक्निक्स नीड्स एंड पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन ठीक है तो इसकी नीड आ जाएगी इम्पॉर्टेंस आ जाएगी इसके पर्पस आ जाएंगे इवेल्यूएशन के सारे इसके ये चीज़ें आ जाएगी ओके okay, तो फोर्थ यूनिट में आपका एक तो बन जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमिडियल टीचिंग डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेमिडियल टीचिंग एंड देन सेकंड बन जाएगा जो आपका इवेल्यूएशन से रिलेटेड व्हाट डू यू मीन बाई एवेल्यूएशन एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस नीड एंड पर्पज ऑफ इवेल्यूएशन ओके स्टूडेंट तो ये था ओवरऑल जो हमारा uh, आज का लेक्चर इंग्लिश के और हिंदी और संस्कृत के जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए हैं तो आई होप आज का लेक्चर जो है ऑडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है स्टूडेंट्स तो मैं आपको जो है सिलेबस जो है कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ और अपनी तरफ से हंड्रेड देने की पूरी कोशिश करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करो और कमेंट करके मुझे बता देना आपको वीडियो लेक्चर से हेल्प मिली या नहीं मिली अगर कोई भी बच्चा कुछ और टॉपिक करना चाहता है या किसी का भी कोई भी सुजेशंस है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कोई सुजेशन्स हो तो कमेंट में मुझे बता देना थैंक्स फॉर वॉचिंग